இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பிஸ்கெட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான டெசர்ட் தான் பார்க்க போறோம் இது பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல ரியலாவே ரொம்ப டேஸ்டா இருந்துச்சு இதை நம்ம பேக் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படியே சாப்பிடலாம் ஸோ நீங்களும் வீடியோவை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்து உங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் இதை செஞ்சு கொடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் நான் மேரிகோல்ட் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மில்க் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கொக்கோ பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட டெசிகேட்டட் கொக்கோனட் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க இல்லாதவங்க ஒயிட்டை மட்டும் துருவி அதை லைட்டாக பேனில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பவுடர் சுகர் ஆஃப் கப் எடுத்துக்கேன் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜார்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பிஸ்கெட்டை துண்டுகளா உடச்சு போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அந்த பவுடரை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு அது கூட நம்ம கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்றோம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கால் ஸ்பூன் ஊற்றுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் அந்த பட்டர்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி எல்லாத்தோடும் அட்டாச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொக்கோவோட கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அளவுக்கு பசிஞ்சிடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃபிங்காக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த கோகோனட் ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் ஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா சன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பட்டர் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா தேங்காயிலே நல்லா தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உட் உருட்டுற அளவுக்கு நம்ம பசைஞ்சிடலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸி அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் ஷீட் போட்டால் அது மேலே வச்சு சப்பாத்தி கட்டை இருக்குல்ல அதை வச்சு உருட்டிடலாம் இப்போ இதை வந்து ஷேப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங்கை இது மேலே வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் மடிச்சுலாம் இப்போ நம்ம இதை சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆஃப்டர் சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 
இது நல்லாவே செட் ஆயிருக்கு முத்தலை தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது அழகாக செட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பார்த்துருந்தாலே தெரியும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதே அளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நம்ம பார்க்கலாம் பாய்